Hello friends, welcome to IAC, welcome to the Hindu editorial analysis of the day. So, this day is 31st May, and the May is the last day, the last day. So, this day is the first day, so, we will discuss a lot of good things. So, we will discuss a lot of good things. So, we will discuss a lot of good things. So, we will discuss a lot of good things. What is it? The word of the day, double fillers, editorial of the day, work capital. Double fillers, we will add to the day. Okay? We will do close test at the same time. Parajambal set. So, we will include double fillers in the session. So, first, we will start the word of the day. Okay, Nama? So, what do you want to do? Leary. Okay? What do you want to do? L-E-E-R-Y. Leary. Okay? Leary is the parts of speech. Leary is usually an adjective. Okay? Vary is the word? Vary. Adjective. Okay? Vary is the word. Vary is the word. Vary is the word. Okay, beware under the beware of dogs. And be cautious and mini. So, at the Liri could have adjective, very laga. Right? But Liri and Tainty, Chudama, and a context of Liri in Vartaro, Oxar Chudama. Chudam Oxar, you want to Jagataka usage me the focus chain. My friend is Liri of the new system. अंटे अर्थ में डम्मा अतनो कोट्टा सिस्टम गुरिंची चप्पटा निकी इस्ते पढ़क लेदो। He is not willing to disclose, okay? ये पढ़े ना लीरी अने वर्ड अच्छी नंद कोण्डे मीनिंग इंटम्मा not willing to disclose अने मीनिंग उसमें। Disclose अंटे एंटे divulge ये वर्ड जने माने के synonyms क्या डिग्री इंद कोस्ते। Disclose गानी, divulge गानी, okay? ये वन्ने माने के देने के अंदर कुछ तो है माँ, not willing to disclose or divulge that is nothing but your leery, okay ना माँ, तो उन meanings openly distrustful and unwilling to confide, okay, openly distrustful and unwilling to confide, confide एंटे एंटा माँ, इधे meaning, disclose गानी, divulge गानी, okay, confident अंतंग का था, confide नंचे, confident अने बोलूँ, अंदर कैसे नुन्नच Confident, okay? Fid is a root word. Fid, okay? That is a root word. So, faith. Fid is a root word. Belief or faith. That is a meaning. That is a root word. Fid is a root word. That is fidelity. Fidelity is faithfulness. Fidelity. Okay? Confident. Fid is a root word. Fid. Confident is a root word. Who is a root word? We can share it. अतने मनम confident अंतम, अंटे we can sure of that person that he he can keep the things up to himself. ताना को मनम चप्पल से नटुन विशेष लेवेते secrets उन्टायो, अतने की चप्पड़म वाला मनकी complete का secure का उन्टा दी अने मनम नामड़ा ने मनम आ person एम अंतम confident अंतम, confident उन्दे, confident अंटे मिकल्स के दा C O N F I D E अंटे when you are sure about something, when you are completely sure about something, you are said to be Confident person, okay? So that is confident, confident. So choose her kada, openly distrustful and unwilling to confide. Ante, open up power dhani ki ista padan ni, vikti ni manam me vanta, he is a leery person anta. Leery anadhi manam ela vaadutta nama amma? Adjective ka vaadutta amma. Clear amma? So it is giving the quality of a person. Atana ela anti vaadu, open up power dhani ki ista padan ni vaadu. Ante, quality ni cheptun da leda. So andu kya adhi? Adjective ayindhi. Sure andi? सिनोनिम सेम होते हैं नंटे एक्चुअल का एक रा स्पेस सिर्फ वो करा दिया रहा है तो चलने वेरी सस्पिशियस ओके ना माँ वेरी सस्पिशियस अनट्रस्टिंग ये वन नहीं माना कि सिनोनिम इसके आड़े करेंगे तो कौन सा है नंटे कॉशियस गाउन्डर नंटे वेंटर ने होपन अप पाव पड़ो नंटे कॉशियस गाउन्डर में क्या था जागरत्ता � मनो एकड़ नोर जार कोड दानी जागरत का उन्नड़ आने मनम सस्पिशियस अंटा अनट्रस्टिंग ये वर ना इजी का नामक पोड़ो ये वन्नी मन की सेनानम्स कैटेगरी में कोस्ते अदे मनम एंट्रेंस के निकोस्ते हीडलेस अनुकूलन के दा एलईएसएस अने सफिक्स होते अदि एडजेक्टिव एफ्यूएल अने सफिक्स होते अदि कोड़ा एडजेक्ट 
ఈ ఎఫ్యూఎల్ ఎల్ఈఎస్ఎస్ అనే సఫిక్సెస్ రెండు యూజువల్గా ఆపోజిట్గా ఉంటాయి ఓకే రైట్ యూస్ఫుల్ యూజ్లెస్ అంతే కదా అట్లా రైట్ సో హీడ్లెస్ ట్రస్ట్ఫుల్ అంటే ట్రస్ట్తో కూడుకున్నది అంటాను సరిపోయింది కదా సో లీరీ అంటే మనకు అర్థమైంది కదమ్మా లీరీని మనం ఏ కాంటెక్స్ట్లో వాడతాం ఓకే ఎవరైతే ఓపెన్ అప్ అవ్వడానికి ఇష్టపడరో మిస్ట్రస్ట్ఫుల్ అంటాం కదా ఆ కాంటెక్స్ట్లో మనం లీరీ అనే వర్డ్ని వాడతాం అది ఒక యాడ్జెక్టివ్గా వాడతాం క్లియర్ అమ్మా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏంటమ్మే ఏంటంటే డబుల్ ఫిల్లర్స్ అమ్మా ఓకే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది డబుల్ ఫిల్లర్స్లో మనల్ని టెస్ట్ చేసేది వర్డ్ యూసేజ్ అండ్ ఎలిమినేటింగ్ ద ఆప్షన్స్ ఓకే ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా వర్డ్ని పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టెస్ట్ వర్డ్ని మనం అక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ నుంచి మనం చూస్ చేసుకోగలుగుతున్నామా లేదా అదే కదా డబుల్ ఫిలర్స్ టూ ఫిలర్స్ ఇన్ ఈచ్ సెంటెన్స్ ఓకే లెట్ ఎస్ ట్రై టు డూ దిస్ ఓకేనమ్మా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి చదవండి అమ్మా ఏమంటున్నాడు ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టుడే అనౌన్స్డ్ అండ్ డాష్ ఇంక్రీస్ ఇన్ ద బ్యాంక్ రేట్ ఫ్రమ్ సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ఏ మ్యాసివ్ ఎఫర్ట్ టు డాష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటున్నాడు ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేయాల్సింది ఏంటమ్మా బ్లాంక్ పొజిషన్స్లో ఉండే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏదో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంతేనా కదా సో యాన్ అంటున్నాడు కదా యాన్ అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ యువర్ నౌన్ ఓకే ఇక్కడ నౌన్ వచ్చిందా లేదా నౌన్ వచ్చేసింది అంటే ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది యాడ్జెక్టివ్ మిస్ అయింది ఆ యాడ్జెక్టివ్ కూడా వవెల్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అవ్వాలా లేదా అవ్వాలి ఎందుకంటే యాన్ ఉంది కాబట్టి ఓకే ఎఫర్ట్ టు డాష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే వీకి ఫస్ట్ ఫామ్ కదా ఎందుకంటే ఇన్ఫినిటివ్ కదా టూ ప్లస్ ఈ వన్ సో అది ఆ ఫామ్లోకి అక్కడ ఉండాలి అంటే మనకి యాడ్జెక్టివ్ విత్ మొబైల్ సౌండ్ రావాలి అంతేనా అన్నీ అట్లానే ఉన్నాయి కదా చూడండి అమ్మా ఇవి కూడా చూడండి అన్నీ వి వన్ ఫాప్సే నెగేట్ లిమిట్ కర్బ్ డిస్టర్బ్ ఇవన్నీ వర్బ్సే సరిపోయాయి ఇవేంటి అన్నీ కూడా యాడ్జెక్టివ్సే కాదా చూడండి ఈడి ఉంది వర్బ్ అనుకుంటామా కాదు అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అంటే యాడ్జెక్టివ్ ఓకే అన్ప్రెసిడెంటెడ్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిసీడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి పిఆర్ఈసిఈడి అంటే మీ ముందు జరిగింది ప్రిసీడ్ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ అంటాం కదా ప్రిసీడింగ్ అంటే ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ అంటే దాని ముందు ఉన్నది అన్ప్రిసీడింగ్ అంటే ఇప్పుడు వరకు జరగంది అని చెప్పేటప్పుడు మనం అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అనే వర్డ్ని వాడతాం అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఏమంటున్నాడు డాష్ ఇంక్రీస్ అయితే మనకు ఒక చిన్న క్లూ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్విచ్ పరంగా మనం ఎలిమెంట్ చేయడానికి ఏమి లేదు మరి వర్డ్స్ సూటబిలిటీ బట్టి మనం కాంటెక్స్ట్ నుంచి సూట్ అయ్యే వర్డ్స్ మనం ఎంచుకోవాలి మరి సూట్ అయ్యే వర్డ్స్ ఎంచుకోవాలంటే క్లూస్ని అర్థం చేసుకోవాలి సో సెంటెన్స్లో ఏమైనా క్లూ ఇచ్చాడు లేదో చూద్దాం చూడండి ఏమంటున్నాడు సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అనే క్లూ మనకి ఇచ్చాడు సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అంటున్నాడు ఓకే అది ఇంక్రీజ్ చేశారు దీన్ని బ్యాంక్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేశారు ఓకే సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అదేమైనా ఎనార్మస్ కిందకి అవుతుందమ్మా సిక్స్ నుంచి సెవెన్ అంటే వన్ పర్సెంట్ ఎనార్మస్ అంటే హ్యూజ్ అని మీనింగ్ అంతేనా కదా ఎనార్మస్ అంటే ఏంటి లార్జ్ ఇన్ సైజ్ ఆర్ బిగ్ ఇన్ నెంబర్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ షుడ్ కన్సిడర్ టు బి ఎనార్మస్ ఇంక్రీజ్ అని చెప్పడానికి లేదు సో ఖచ్చితంగా మనకి ఆప్షన్ ఏ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది తర్వాత చూడండి యాన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటున్నాడు ఓకే ఇంపార్టెంటా ఇంపార్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అనడానికి లేదు సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఆల్సో ఇన్కరెక్ట్ సరే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఏంటి ఒకేసారిగా అంటే త్రీ ఫోల్డ్స్ ఫోర్ ఫోల్డ్స్ ఫైవ్ ఫోల్డ్స్ అంటే మల్టిప్లై అయిపోవడం ఫైవ్ టైమ్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ దాన్ని మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అంటాం రైట్ అనార్మస్ ఇంక్రీజ్ అంటే హ్యూజే బట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఇంకా ఫోల్డ్స్ అనమాట టూ ఫోల్డ్స్ త్రీ ఫోల్డ్స్ ఫోర్ ఫోల్డ్స్ మల్టిప్లైడ్ బై ఫోర్ మల్టిప్లైడ్ బై ఫైవ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ అనే వర్డ్ని వాడతాం సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ప్రెసిడెంటెడ్ విల్ బి ద కరెక్ట్ వైడ్ బికాస్ మ్యాసివ్ ఎఫర్ట్ టు కర్బ్ అంటున్నాడు కర్బ్ అంటే ఏంటి నివారించడం ఓకే నివారించడం ఇన్ఫ్లేషన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడాన్ని మనం నివారించడం కానీ కర్ తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడాన్ని మనం కర్బ్ అంటాం కర్బ్ ఈజ్ అ వర్బ్ ఓకే కర్బ్ కరప్షన్ అంటాం కదా కర్బ్ కరప్షన్ అంటే లంచగొండితనాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడం సో అందువల్ల ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండమ్మా ప్రెసిడెంట్ ద్ర
ఇది యాడ్ వర్బ్ యాడ్ వర్బ్ దేని ముందు వస్తుంది యాడ్జెక్టివ్ కానీ వర్బ్ ముందు కానీ టూ తర్వాత వర్బ్ రావాలి కదా అంటే ఇక్కడ వి వన్ రావాలి అంతే కదా టూ ప్లస్ వి వన్ ఇమీడియట్లీ వి వన్ రాకపోయినా దాని ముందు యాడ్ వర్బ్ ఉంది కదా సో ఇట్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై వి వన్ ఇట్స్ డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ విత్ క్యాంబోడియా డాష్ ఇంక్రీజింగ్ టూరిజం అండ్ పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్స్ ఓకే ద్రౌపది ముర్ము గారు ట్యూస్డే ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఈ క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో అక్కడ వి వన్ మిస్ అయింది ఇక్కడ ఏంటమ్మా డాష్ ఇంక్రీజింగ్ టూరిజం మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఒక జరెండ్లా ఉందా లేదా చూసారా జరెండ్ అంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి ఖచ్చితంగా ప్రిపోజిషన్ రావాలి సమ్ ప్రిపోజిషన్ ఇస్ మిస్సింగ్ అని ఓకే మార్కింగ్ ప్రిపోజిషనా కాదు అంటే ఖచ్చితంగా ఆప్షన్ డిని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చా కాదు ఓకే డిస్పైట్ అంటున్నాడు డిస్పైట్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా ఇంక్రీజ్ అనేది వర్బేనా ఇంక్రీజ్ అనేది వర్బేనా కాదా ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇంక్రీజ్డ్ అంటామా లేదా అంటే ఎప్పుడైనా మీరు చెక్ చేయాలి అనుకోండి వర్బా కాదా అన్నది ఈడీ ఫామ్ పెట్టి చూడండి లేదంటే ఇంక్ ఫామ్ పెట్టి చూడండి అవుతుంది అనుకోండి దట్ ఈస్ వర్బ్ సో ఇంక్రీజ్ 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 అంటాం కాబట్టి అది వర్బ్ ఫామ్ ఓకే డిస్పైట్ అనేది ఏంటి డిస్పైట్ అన్నది ప్రిపోజిషన్గా వాడతాం ఓకే మరి డిస్పైట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి కాంట్రాస్ట్ ఇండికేషన్ కదా డిస్పైట్ ఎప్పుడు ఎలా వాడతాం మనం కాంట్రాస్ట్ ఇండికేటర్గా వాడతాం అంటే ఇలా చేసినా ఇలా అవ్వలేదు అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏదైతే రావాలో అది రాదు అప్పుడే మనం డిస్పైట్ వాడతాం డిస్పైట్ పుట్టింగ్ ఎఫర్ట్స్ హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్లియర్ ది ఎగ్జామ్ అంటాం అంటే అర్థం ఏంటి ఎఫర్ట్స్ పెడితే రిజల్ట్ రావాలి కానీ రాలేదు సో ఎప్పుడైనా కాంట్రాస్ట్ జరిగినప్పుడు మనం డిస్పైట్ అనే కనెక్టర్ అనే యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఫర్దర్ ఇట్స్ డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ విత్ కంబోడియా డాష్ ఇంక్రీజింగ్ టూరిజం అంటే రెండు ఆపోజిట్గా లేవు అంటే ఖచ్చితంగా కాంట్రాస్ట్ లేదు అక్కడ సో ఏ అన్నది రాంగ్ ఇంకా జాగ్రత్తగా చూడండి ఎలివేట్ అంటున్నాడు ఇంప్రూవ్ అంటున్నాడు ఈ రెండు వి వన్ ఫామ్సే కదా రెండు వి వన్ ఫామ్సే ఓయింగ్ టూ అంటున్నాడు ఓయింగ్ టూ అనేది ఎప్పుడు వాడతామమ్మా ఓయింగ్ టూ అంటే సి ఓయింగ్ టూ అనేది ఎప్పుడు వాడతామంటే ఎప్పుడైనా మీకు ఏదన్నా ఒక రీజన్ వల్ల ఇది చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ఇది చేయాల్సి వచ్చింది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఓయింగ్ టూ అనే ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ద ఆఫీస్ ఓవింగ్ టు మై ఇల్నెస్ అంటే రీజన్ చెప్పడానికి ఓవింగ్ టూ వాడతాం ఇది ఒకసారి చూడండి ఓయింగ్ టు ఇంక్రీజింగ్ టూరిజం అండ్ పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్స్ ఇది రీజన్ వల్ల మనం డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ పెంచుకుందాం అనుకుంటున్నావా కాంబోడియాతో కాదు కదా ఇది రీజన్ కాదు కదా సో ఆప్షన్స్ ఈ గెట్స్ ఎలిమినేటెడ్ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి బిసైడ్స్ అంటే దీంతో పాటు ఓకే బిసైడ్ బిసైడ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిసైడ్ అండ్ బిసైడ్స్ అమ్మా బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ అడిషన్ టు ఓకే ఇది ఒక కంజంక్షన్ ప్రిపోషన్ కాదు కంజంక్షన్ ఓకే కంజంక్షన్ బిసైడ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ బిసైడ్ అంటే పక్కన ఓకే జస్ట్ ఆఫ్టర్ పక్కన అని చెప్పే మీనింగ్లో ఓకే ఆ యూసేజ్లో మనం బిసైడ్ వాడతాం బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ అడిషన్ టు అంటే ఇంక్రీజింగ్ టూరిజం అండ్ పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్స్ దాంతో పాటుగా ఫర్దర్ ఎలివేట్ ఇంప్రూవ్ ఎలివేట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇంక్రీజ్ అనే మీనింగే చూసారా ఎలివేటర్ అని అంటాం ఎలివేటర్ అంటే అర్థం ఏంటి మనల్ని లిఫ్ట్ చేసేది కదా పెంచేది రైట్ ఎలివేట్ సో డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ని పెంచడం ఇంక్రీజింగ్ టూరిజంని ఇంక్రీజ్ చేయడంతో పాటు డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ని కూడా ఫర్దర్గా ఎలివేట్ చేయడం రైట్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అమ్మా థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ అండ్ సాటర్డే ఎక్స్ప్రెస్ డాష్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ యాజ్ ఈ కంప్లీటెడ్ నైన్ ఇయర్స్ డాష్ ఆఫ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ అంటే నైన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు ఖచ్చితంగా పీపుల్ అడ్రస్ చేయాలంటే యూ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ నైన్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ టెన్ ఇయర్ కదా సో అప్పుడు డిస్ప్లేజర్ అనే వర్డ్ ఉంది చూసారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ ఏం రావాలి ఎక్స్ప్రెస్డ్ వాట్ అమ్మా ఎక్స్ప్రెస్ సంథింగ్ అవునా కాదా అంటే ఇక్కడ నౌన్ రావాలి దీనికి ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఇది ఓకే అది కూడా పాజిటివ్ నౌన్ కదా ఎందుకంటే హీ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ నైన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ హిస్ టర్మ్ కదా సో ఇక్కడ నౌన్ నౌన్ రావాలి ప్లస్ అది పాజిటివ్ సెన్స్లో ఉండాలి యాజ్ హీ కంప్లీటెడ్ నైన్ ఇయర్స్ డాష్ నైన్ ఇయర్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకే నైన్ ఇయర్స్కి
కదా సో దట్స్ వైట్ గెట్స్ ఎలిమినేటెడ్ బి చూడండి కండోలెన్సెస్ అంటే ఏంటి మీరు ఎవరికైనా ఎప్పుడు కండోలెన్సెస్ చెప్తారమ్మా ప్రకటిస్తారు ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు మీరు కండోలెన్సెస్ అనేది ప్రకటిస్తారు అంటే ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై కండోలెన్సెస్ అని అంటాం ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు రైట్ ప్రగాఢ సానుభూతి అంటాం కదా ఆ ప్రగాఢ సానుభూతి ఈజ్ కండోలెన్సెస్ నైన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసినందుకు ఆయన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తారా అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ చూడండి హ్యాపీనెస్ అనొచ్చా అన్ అనొచ్చు ఎక్స్ప్రెస్డ్ హ్యాపీనెస్ అనొచ్చు కానీ హ్యాపీనెస్ టూ అనకూడదు మళ్ళీ చూసారా ఎక్స్ప్రెస్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్ ఓవర్ అనొచ్చు ఓకే కానీ టు ద పీపుల్ అనకూడదు సో ఆప్షన్ సి గెట్స్ రాంగ్ డి చూడండి గ్రాటిట్యూడ్ అంటే కృతజ్ఞతా భావం గ్రాటిట్యూడ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా కృతజ్ఞతా భావం గ్రాటిట్యూడ్ ఈజ్ అ నౌన్ అది కూడా పాజిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే నౌన్ మీరు ఎవరికైనా కృతజ్ఞతగా ఉన్నారంటే మీరు దాన్ని ఏమంటారు ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై అర్నెస్ట్ గ్రాటిట్యూడ్ అంటాం రైట్ సో గ్రాటిట్యూడ్ ఈజ్ యువర్ నౌన్ అట్ ద హెల్మ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చూడండి అట్ ద హెల్మ్ అమ్మ ఇచ్చి వెళ్ళాం అది ఓకే అట్ ద హెల్మ్ అట్ ద హెల్మ్ అంటే వెన్ యు ఆర్ ఇన్ఛార్జ్ ఓకే వెన్ యు ఆర్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అంటారు కదా అంటే మీరే దానికి హెడ్ అని చెప్పడానికి ఆ యూనియన్ గవర్నమెంట్కి హెడ్ ఆయన సో అట్ ద హెల్మ్ అన్నది ఒక ఈడియం అమ్మ ఓకే దాని అర్థం ఏంటి ఇన్ఛార్జ్ ఆర్ హెడ్ ఆఫ్ అ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ టీమ్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటి గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఓకే యూనియన్ గవర్నమెంట్ సో అట్ ద హెల్ మేక్స్ సెన్స్ టింట్ అంటే ఆ కాలం ఏదైతే ఉందో మీరు పనిచేస్తున్న కాలాన్ని మనం స్టింట్ అని అంటాం ఓకే నైన్ ఇయర్స్ స్టింట్ అనకూడదు నైన్ ఇయర్స్ స్టింట్ ఉంటే కరెక్ట్ మళ్ళీ మనం అనుకున్నాం కదా నైన్ ఇయర్స్ స్టింట్ రావాలి ఎందుకంటే స్టింట్ నౌన్ కాబట్టి నైన్ ఇయర్ అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది నైన్ ఇయర్స్ స్టింట్ అనకూడదు సో అందుకే ఇలా కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది స్టింట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు చూసారు కదా అట్ ద హెల్మ్ అంటే ఇన్ఛార్జ్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ అమ్మా కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే అంటూ చూస్తే లెడ్ లెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి లీడ్ లెడ్ లెడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లీడ్కి అదర్ ఫార్మ్స్ లీడ్ లెడ్ లెడ్ అంటే తన అధ్యక్షతన అంటే అతను లీడ్ చేస్తున్నాడు అతను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు నాయకత్వం వహించడం లీడ్ లెడ్ అండ్ ఎయిట్ మెంబర్ డాష్ టు మీట్ ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము అండ్ షార్ట్ హెయిర్ డాష్ హెయిర్ వచ్చింది కదా అంటే పాజిటివ్ అబ్జెక్టివ్ కదా అంటే ఏం రావాలి ఇక్కడ అవును రావాలి ఓకే ఎయిట్ మెంబర్ డాష్ ఎయిట్ మెంబర్స్ రాలేదు ఎయిట్ మెంబర్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ నౌన్ అంతే కదా యాన్ అంటే నౌన్ ఇండికేషన్ ఆ నౌన్ ఇది ఎయిట్ మెంబర్ అన్నది యాడ్జెక్టివ్ ఓకే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి నౌన్ కావాలి ఫైట్ మళ్ళీ నౌన్ అంటే రెండు నౌన్సే మనకి కావాలి చూడండి షార్ట్ హెయిర్ అంటే సీక్ షార్ట్ షార్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సీక్ షార్ట్ షార్ట్ సీక్ అనేది ఏంటి ఆస్క్ పర్మిషన్ ఫర్ అంటే సీక్ అనేది ఎప్పుడైనా ఒక సబార్డినేట్ కానీ కొంచెం పై స్థాయి వ్యక్తుల్ని మనం పర్మిషన్ అడిగే సందర్భంలో మనం సీక్ అనే పదాన్ని వాడతాం ఓకే ఐ షార్ట్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ మై బాస్ టు టేక్ లీవ్ ఓకే షార్ట్ అంటే యూ టుక్ పర్మిషన్ అని అర్థం రైట్ టు ఆస్క్ ఇనే కొంచెం అఫీషియల్ మేనర్లో అఫీషియల్ టర్మ్స్లో మనం సీక్ అనే పదం వాడతాం వీ సీక్ యువర్ ప్లెషర్ వీ సీక్ యువర్ అటెండెన్స్ ఓకే వీ సీక్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అంటాం ఓకే అంటే మేము కోరుకుంటున్నాం ఓకే దట్ ఈస్ సీక్ అనమాట సో అది కొంచెం ఆఫీ అఫీషియల్ కాంటెక్స్ట్లో మనం వాడతాం ఇన్ఫార్మల్ కాంటెక్స్ట్లో వాడం ఫార్మల్ ఆర్ అఫీషియల్ ఓకే చూడండమ్మా రీస్టోర్ పీస్ ఇన్ వైలెన్స్ ఇట్ మణిపూర్ మణిపూర్లో ఏదైతే అహింసకి దారి తీసిందో అక్కడ పీస్ని మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం రీస్టోర్ అంటే రీఎస్టాబ్లిష్ రీస్టోర్ తిరిగి మళ్ళీ దాన్ని పెట్టడాన్ని మనం రీస్టోర్ అంటాం ఓకే చూడండి ప్యానల్ అనొచ్చా ఎయిట్ మెంబర్ ప్యానల్ కమిటీ చూడండి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి అన్నీ నౌన్సే ఓకే మరి దీన్ని ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేద్దాం ఎయిట్ మెంబర్ ప్యానల్ ప్యానల్ అంటే ఎప్పుడైనా ప్యానల్ అనేది ఎవరైనా కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంటే అఫీషియల్గా ఒక కమిటీ లాగా ఫామ్ చేయడాన్ని మనం ప్యానల్ అంటాం ఇక్కడ ఏంటి ఒక పార్టీకి సంబంధించింది ఓకే ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ కదా కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ కదా చాలామంది ఒక డౌట్ రావచ్చు సార్ కాంగ్రెస్ అంటే మీరు పార్టీస్ ముందు మనం పెట్టాలి కదా అన్నారు ఏంటి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ మరి ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు అంటే మల్లికార్జున్ ఖర్గే అని వచ్చింది చూసారా మల్లికార్జున్ ఖర్గే అది ప్రో అదేంటది కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే అన్నారు కాబట్టి అది ఏనోనమ్మ
పేరు వస్తే మళ్ళీ పెట్టకూడదు చూసారా అంత జాగ్రత్తగా మీరు ఉండాలి క్లియర్ తర్వాత సో ఇప్పుడు ప్యానల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందా కాదు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసి ఒక డిస్కషన్ అంటే ఒక డిబేట్ మీద వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే ఒక ప్యానల్ని రికమెండేషన్స్ కోసం కానీ ఓకే వాళ్ళని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఆ కేసులో మనం ప్యానల్ అని వాడచ్చు సో దిస్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్ కమిటీ కూడా అంతే స్టడీ చేయడానికి వాళ్ళకి ఏదో అంతుపట్టట్లేదు ఒక సొల్యూషన్ కోసం ఒక ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్ని కానీ కమిటీని కానీ వేసి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి గ్రౌండ్ రియాలిటీలో ఏమేమి జరుగుతున్నాయి ఏం చేస్తే బాగుంటుందని రికమెండేషన్స్ ఇచ్చే వాటిని మనం కమిటీ ఆర్ ప్యానల్ కమిటీ స్పెల్లింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సిఓఎంఎంఐ డబుల్ టీ డబుల్ ఈ ఓకేనమ్మా ఇప్పుడు చూడండి ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన నేతలు కలిసి వెళ్ళారు ఓకే ఎయిట్ మెంబర్ చూడండి డెలిగేట్స్ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డెలిగేట్స్ ఓకే డెలిగేట్స్ ఐ మీన్ డెలిగేట్స్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఓకే డెలిగేట్ ద వర్క్ అంటే యాక్చువల్గా మీనింగ్ ఏంటంటే డెలిగేట్ అనేది వర్క్ కూడా వాడతాం డెలిగేట్ ద వర్క్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీని మనం ఒక పనిని అప్పజెప్పేటప్పుడు మనం వి డెలిగేట్ ద వర్క్ టు సమ్ వన్ సంబడి అంటే ఆ వర్క్ని వాళ్ళకి చేసేలా మనం ఓకే డెలిగేట్ చేయడం పాస్ చేయడం దాన్ని మనం డెలిగేట్ అంటాం డెలిగేట్స్ అంటే ముఖ్యమైన వ్యక్తులు ఓకే ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ సో ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన మనుషుల సమ్మేళనాన్ని ఏమంటాం మనం డెలిగేషన్ ఆ డెలిగేట్స్ని కలిపి అంటే ఇక్కడ ఎనిమిది మంది అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు కదా ఎయిట్ మెంబర్ డెలిగేషన్ అనాలి ఓకే ఆ డెలిగేట్స్ అందరినీ మనం ఒక కలెక్టివ్ నౌన్గా ఏమంటాం డెలిగేషన్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హెయిర్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే తెలుగులో ఏం చెప్తామంటే ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఇంటర్ అంటే అర్థం ఏంటి బిట్వీన్ కదా ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్కి గ్రాడ్యుయేషన్కి మధ్యలో ఇంటర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇంటర్ సిటీ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ సిటీస్ ఓకే ఇంటర్ రెగ్నం అంటే ఇన్ బిట్వీన్ టూ కింగ్డమ్స్ ఆర్ టూ రూల్స్ కదా ఇంటర్వల్ సరే ఇంటర్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ సో ఇంటర్వెన్షన్ అంటే జోక్యం చేసుకోమని జోక్యం అంటాం తెలుగులో ఇంటర్ఫేర్ అవ్వాలి ఇంటర్ఫేర్ అంటే కొంచెం నెగిటివ్ వర్డ్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే పాజిటివ్గా అంటే ఒక సొల్యూషన్ తీసుకురావడానికి ఇంటర్ఫేర్ అంటేది మెడ్లింగ్ అనే వర్డ్ ఉంటుంది ఇంటర్ఫేర్ అది కొంచెం నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడతాం ఇంటర్ఫేర్ అవ్వడం అన్నింటిలో మధ్యలో దూరుతున్నాడు అంటారు చూసారా బట్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మధ్యలోకి వెళ్ళి సమస్యల్ని పరిష్కరించడాన్ని మనం ఇంటర్వెన్షన్ అంటాం సో ఇక్కడ వైలెన్ సిట్ మణిపూర్లో పీస్ని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసే కాంటెక్స్ట్ చాలా పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి ఇంటర్వెన్షన్ విల్ బి ద కరెక్ట్ వర్డ్ అర్థమైంది కదా ఇంటర్వెన్షన్ యూసేజ్ గ్రూప్ అనడానికి లేదు ఓకే చూడడానికి ఎయిట్ మెంబర్ గ్రూప్ రైట్లా అనిపిస్తుంది బట్ ఇన్విటేషన్ ఏంటి షార్ట్ హెయిర్ ఇన్విటేషన్ టు రీస్టోర్ ఇన్విటేషన్ ఇస్తున్నారా ఏదైనా ఫంక్షన్ రమ్మని కాదు సో అందుకే ఆప్షన్ డి కూడా రాంగ్ క్లియర్ అమ్మా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ చూడండి ఇన్ డాష్ సబ్మిటెడ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ద ప్రిన్సిపల్ అపోజిషన్ పార్టీ డాష్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఏ హై లెవెల్ ఇంక్వైరీ కమిషన్ హెడెడ్ బై ఏ సర్వింగ్ ఆర్ రిటైర్డ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ టు ప్రోబ్ ఇన్ టు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోబ్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ప్రిపోజిషన్ ఇన్ టు అనేది ఫిక్స్ అనమాట ప్రోబ్ ఇన్ టు అంటే ఇన్వెస్టిగేట్ ఓకే అమ్మా ఇన్వెస్టిగేట్ అని అనాలి ఆర్ ఇన్క్వైర్ ఓకే the violence and put forward a 12 point charter of demands to help restore normalcy in the state okay ipudu jagrataga observe cheyandi amma in a dash ante a singular kada ante ikkada oka singular noun raavali with consonant sound ante na kada consonant sound tho kodina noun raavali that should be singular tarvata the principal opposition party dash the constitution annadu ante ikkada verb miss ayindi ఓకే ఆల్రెడీ జరిగిపోయిన విషయమే కదా ఇది ఎస్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాల్సినటువంటి అంటే వీ టు ఓకే జాగ్రత్తగా చూడండి కాల్ ఇన్ అని అన్నాడు లాస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి అవుట్ రైట్ రిజెక్షన్ ఎందుకు కాల్ ఇన్ ఈస్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంతే కదా కాల్డ్ ఇన్ అని ఉంటే మనం కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళం ఓకే కాల్ ఇన్ అంటే వీ వన్ కాబట్టి సి ప్రేజల్ వర్బ్ని మనం ఒక వర్బ్గా తీసుకుంటాం ఓకే వర్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ని మనం వర్బ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి సో కాల్ ఇన్ అంటే వీ వన్లో ఉన్నట్టే అర్థం కాల్డ్ ఇన్ అని ఉంటే వీ టూలో ఉన్నట్టు అర్థం సెకండ్ ఫామ్ దర్బ్ ఇవన్నీ చూడండి కాల్డ్ 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 అంటే ఇవన్నీ సెకండ్ ఫామ్ ఓకే పాస్ట్ టెన్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఏ అన్నాడు సింగ్లర్ కదా ఇప్పుడు మెమరండా మెమరండంలో ఏ సింగ్లర్ అమ్మా మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మెమరండా ఈజ్ ప్లూర
దీన్ని మనం బేసిక్స్గా తీసుకొని ఆన్సర్కి మనం కంక్లూషన్కి రావచ్చు ఎట్లా కాల్డ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటమ్మా మీనింగ్ కాల్ ఆఫ్ అంటే క్యాన్సిల్ కాల్ ఆఫ్ అంటే అర్థమేంటమ్మా క్యాన్సిల్ దే కాల్డ్ ఆఫ్ దేర్ మీటింగ్ దే కాల్డ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రొటెస్ట్ ద ఎంప్లాయీస్ కాల్డ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రొటెస్ట్ అంటే విరమించుకున్నారు అంటే స్టాప్ చేసుకోవడం ఆపేసుకోవడం కాల్డ్ ఫర్ అంటే డిమాండ్ కాల్ ఫర్ అంటే ఏంటమ్మా డిమాండ్ ఓపెన్లీ పబ్లిక్లీ ఓకే ఈ సెన్స్లో మనం కాల్డ్ ఫర్ అనే ఫ్రేజల్ వర్బ్ని వాడతాం ఇప్పుడు చూసి ఇది పెట్టి చూడండి అమ్మా కాల్డ్ ఫర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే రాజ్యాంగమనా కాదు కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏర్పాటు చేయాలి కాన్స్టిట్యూట్ చేయండి దేన్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేయమని ఒక హై లెవెల్ ఎంక్వైరీ కమిషన్ని మీరు ఒక సుప్రీం కోర్టు రిటైర్డ్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జితో మీరు కాన్స్టిట్యూట్ చేయండి ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పడం కాన్స్టిట్యూషన్ చూసారా కాంటెక్స్ట్ బట్టి మీనింగ్ మారిపోతుంది కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మీరు రాజ్యాంగం అనుకుంటే మీనింగ్ సెట్ అవుతుందా అవ్వదు సో దట్ ఈస్ వై కాంటెక్చువల్ మీనింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ అమ్మా విత్ దిస్ వే కంప్లీటెడ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డాష్ ప్రూవ్ ఇన్ మెనీ వేస్ దట్ మస్కిటోస్ ఆర్ అదర్ ఇన్సెక్ట్ వెక్టర్ కెనాట్ డాష్ ద హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాజింగ్ ద ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ ఎయిట్స్ ఓకే ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ అనేది దాని అబ్రివియేషన్ ఓకే హెచ్ఐవి హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ ఓకే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డాష్ చూడండి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రూవ్డ్ అనేది వర్బ్ కదమ్మా ప్రూవ్డ్ ఈజ్ యువర్ వర్బ్ అంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి యాడ్ వర్బ్ రావాలి ఓకే అది కూడా పాజిటివ్ యాడ్ వర్బా నెగిటివ్ యాడ్ వర్బా ఇన్ మెనీ వేస్ అంటున్నాడు ఓకే అంటే ఇదేదో ప్రూవ్ అయిందంటే అర్థం ఏంటి చాలా జాగ్రత్తగా కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ఏదో వితౌట్ ప్రాపర్ రీసెర్చ్గా కాకుండా నోటికి ఏదో వస్తే అది చెప్పడం కాదు కదా ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ డెలిబరేషన్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అప్పుడే కదా మనం చెప్పగలం మెనీ వేస్ అని దట్ మస్కి మస్కిటోస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇన్సెక్ట్ వెక్టర్ కెనాట్ డాష్ అంటే వీ వన్ కదా కెనాట్ అన్నది ఏంటి మోడల్ కదా కెనాట్ క్యాన్ ప్లస్ వీ వన్ కెనాట్ ప్లస్ వీ వన్ ఓకే సో వీ వన్ మిస్ అయింది చూసారా ఇట్ హ్యాస్ బీన్ యాడ్వర్ పాజిటివా నెగిటివా పాజిటివ్ చూడండి హ్యాప్ హెజాడ్లీ అనే వర్డ్ అంది ఇది యాడ్వర్బే కానీ ఇది నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో వాడతాం అందుకే ఆప్షన్ డి గెట్స్ ఎలిమినేట్ హ్యాప్ హెజాడ్లీ అంటే ఏంటంటే తొందర తొందరగా అంటే ఒక ప్లాన్ లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇష్టానుసారంగా అంటారు చూసారా అదే హ్యాప్ హెజాడ్ అంటే ఒక ఆర్గనైజ్డ్గా కాకుండా అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఇష్టానుసారంగా అంటాం కదా అది హ్యాప్ హెజాడ్ హ్యాప్ హెజాడ్ మ్యానర్డ్ అంటే మీరు దాన్ని నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో మాట్లాడుతున్నట్టు ఓకే నాట్ ఇన్ ఏ రైట్ మేనర్ అని చెప్పడం యాప్ హెజాడ్ వే రైట్ అందుకే అది ఎలిమినేట్ అయింది ఇన్స్టెంట్లీ ప్రూవ్డా ఇన్స్టెంట్లీ అంటే రీసెర్చ్ కదా కాదు ఇది సరిపోయింది ఎఫెక్ట్ వీ వన్నే వీ వన్నే ట్రాన్స్మిట్ కూడా వీ వన్నే డెస్ట్రాయ్ వీ వన్ క్యారీ కూడా వీ వన్ సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ టర్మ్స్లో అన్నీ సరిపోయాయి కానీ ఫిట్టింగ్ ఓకే ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి హెల్మెట్ అయిపోయింది ఇది సెట్ అవ్వట్లేదు ఓకే ఇన్స్టెంట్గా ఎప్పుడు ప్రూవ్ అవ్వదు కదా సో ఇక్కడ చూడండి రైట్లీ అంటున్నాడు కెటగారికల్లీ వాట్ డూ యూ మెన్ బై కెటగారికల్లీ డెస్ట్రాయ్ ద హ్యూమన్ డెస్ట్రాయా కాదమ్మా హెచ్ఐవిని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి సో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళాలి ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి ట్రాన్స్ అంటే అక్రాస్ అనే మీనింగ్ ఓకే ట్రాన్స్మిట్ అంటే వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం కదా సో ట్రాన్స్మిషన్ అని ఈజ్ యువర్ నౌన్ అమ్మా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఏంటమ్మా మీ నౌన్ ట్రాన్స్మిట్ ఏమవుతుంది వర్బ్ ఓకే ట్రాన్స్మిట్ ఈజ్ అ వర్బ్ సో ఇక్కడ కెటగారికలీ అంటే వెరీ క్లియర్లీ అని చెప్పడం చాలా క్లియర్గా దేనైనా మీరు చెప్పడాన్ని మనం ఏమంటాం ఈ సెడ్ ఇట్ కెటగారికలీ అని అన్నాం అనుకోండి తను చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు ఓకే చాలా ఓకే ప్రస్ఫుటంగా క్లియర్గా అంటారు చూసారా అప్పుడు మనం కెటగారికల్ అనే వర్డ్ని వాడతాం క్లియర్ అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు అర్థమైంది చూడండి హీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కెటగారికలీ ప్రూవ్డ్ క్లియర్గా ప్రూవ్ అయింది కెనాట్ ట్రాన్స్మిట్ ఓకే హ్యూమన్ ఇమ్యూన్ హెచ్ఐవిని అది రెస్పాన్సిబుల్ కాదు ఎయిడ్స్ని అంటే నీడిల్స్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కదా మస్కిటోస్ ద్వారా కూడా ఎయిడ్స్ ఏమైనా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అనే డౌట్కి కాదు అని ఆన్సర్ అనమాట రైట్ విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ దిస్ థింగ్ తర్వాత ద ఓల్డ్ అండ్ ద న్యూ అంటున్నా
అంటే పాత కొత్త అసలు ఎవరు పాత ఎవరు కొత్త ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అన్నది మనకి ఇంకొంచెం సిఎస్కేస్ విన్ అవర్ టైటన్స్ టైటన్స్ అంటే ఎవరు గుజరాత్ టైటన్స్ అంతే కదా ఐపీఎల్ గురించి అయితే ఇక్కడ ఓల్డ్ ఎవరు న్యూ ఎవరు చూద్దాం షోకేజ్ ద బెస్ట్ షోకేజ్ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రదర్శించడం ఓకే ఏం ప్రదర్శించారు వాళ్ళ బెస్ట్ అబిలిటీస్ని వాళ్ళు ప్రదర్శించారు దేని దేనివల్లమ్మా వాళ్ళ విక్టరీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ యొక్క విక్టరీ అండ్ ద లేటెస్ట్ ఆఫ్ ద ఐపీఎల్ ఐపీఎల్కి సంబంధించినటువంటి లేటెస్ట్ గేమ్ గురించి అంటే ఐపీఎల్ ఎండింగ్ కదా అది ఫైనల్ కదా సో దాని గురించి జరిగినటువంటి పరిణామాలను మనం ఈ ఎడిటోరియల్ ద్వారా ఎడిటోరియల్ ఒపీనియన్తో పాటు జరిగిన కొన్ని పరిణామాలు కూడా చూడబోతున్నాం ఓకేనమ్మా ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ చూడండి దిస్ వెదర్ అంటున్నాడు సారీ ద వెదర్ మే హ్యావ్ బీన్ ఫికిల్ ఫికిల్ విత్ అ సమ్మర్ నైట్ ఈల్డింగ్ రెయిన్ ఈల్డింగ్ అంటే ప్రొడ్యూసింగ్ అని ఓకే ఫికిల్ అంటే ఏంటి ఫికిల్ అంటే స్టేబుల్గా ఉండకపోవడం అటు ఇటు అవడం ఓకే దాన్ని ఏమంటాం మనం స్టేబుల్గా ఉండకపోవడాన్ని మనం ఫికిల్ మైండెడ్ అంటాం సో ద వెదర్ ఫికిల్ మైండ్ అండ్ ఫికిల్ అయ్యింది అంటే అర్థం ఏంటి వర్షం పడుతుందా ఆగడం ఆగడం అంటే ఇంటరప్ట్ చేయడం అనమాట కంటిన్యూస్గా ఒక వెదర్ లేకపోవడం దట్ ఈస్ ఫికిల్ విత్ ఎ సమ్మర్ నైట్ ఈల్డింగ్ రెయిన్ అంటే ప్రొడ్యూసింగ్ రెయిన్ బట్ దెర్ వాజ్ నో మిస్టేకింగ్ అంటే ఏమాత్రం సందేహం లేదు ద ఇనవిటబుల్ ఎయిర్ అరౌండ్ చెన్నై ఓకే ఇనవిటబుల్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఇనవిటబుల్ అంటే అవాయిడ్ చేయలేదు ఓకే సంథింగ్ ఈజ్ ఇనవిటబుల్ అని అన్నానుకోండి దాని అర్థం ఏంటి డెత్ ఈజ్ ఇనవిటబుల్ అని అంటాం అంటే అర్థం ఏంటి యూ కెన్ నాట్ అవాయిడ్ ఇట్ అది జరగాల్సిందే ఇనవిటబుల్ ఎయిర్ అరౌండ్ చెన్నై లిఫ్టింగ్ ద ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ట్రోఫీ ఆన్ ఎ మండే నైట్ దట్ స్పిల్డ్ ఓవర్ టు ట్యూస్డే స్పిల్డ్ ఓవర్ అంటే అర్థం ఏంటి మండే జరగాల్సింది ట్యూస్డేకి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంట వర్షం దోబూచులాడింది దోబూచులాడడం అంటాం కదా ఫికిల్ అంటే ఏంటి స్టేబుల్గా లేకపోవడం రైట్ సో ఆ సమ్మర్ నైట్ మండే సండే ఎట్లానో వైపౌట్ అయిపోయింది మండే వర్షం కారణంగా ట్యూస్డే అంటే ఎర్లీ అవర్స్ వరకు మనకి మ్యాచ్ కొనసాగింది కదా రిజల్ట్ సో అదే చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే స్పిల్డ్ ఓవర్ అంటే పడిపోయింది అంటే కొంచెం పోస్ట్ పోన్ అయింది ఓకే ట్యూ ట్యూస్డే అంటున్నాడు అట్ అహ్మదాబాద్స్ నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం సిఎస్కే పుల్డ్ ఆఫ్ పుల్డ్ అంటే పుల్ ఆఫ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా రేజల్ వర్బ్ పుల్ ఆఫ్ అంటే అచీవ్ చేయడం ఓకే వెన్ ఎవర్ యూ పుల్ ఆఫ్ సంథింగ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇట్ యూ హ్యావ్ సక్సీడెడ్ అనే మీనింగ్లో మనం పుల్ ఆఫ్ అనే ఫ్రీజ్ ఫ్రీజల్ వర్బ్ని వాడతాం ఆ లాస్ట్ ఓవర్ హీస్ట్ హీస్ట్ అంటే ఏంటి దోపిడీ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ రైట్ జనరల్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా హీస్ట్ అంటే దోపిడీ మనీ హీస్ట్ అంటారు కదా ఛానల్ చూసుంటారు కదా సో మనీ హీస్ట్ అంటే దోపిడీ చేయడం ఏం దేని దోపిడీ చేశాడు లాస్ట్ అవర్ లాస్ట్ అవర్ వరకు కొనసాగింది కదా రైట్ సస్పెన్స్ గెలుస్తారా లేదా ఎవరు గెలుస్తారన్నది సో దాని గురించే చెప్తున్నాడు పుల్డ్ ఆఫ్ ఏ లాస్ట్ అవర్ హీస్ట్ అగెయిన్స్ట్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ గుజరాత్ టైటన్స్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆల్రెడీ ప్రస్తుతం టైటిల్ విన్నర్ని మనం డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అంటాం అంటే ఒక సిరీస్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి అంతకు ముందు ఎవరైతే ఎవరి దగ్గర అయితే టైటిల్ ఉండి ఉంటుందో ఎవరైతే గెలుచుంటారో వాళ్ళని మనం డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ అంటాం సో అంతకు ముందు సిరీస్ గుజరాత్ టైటన్స్ గెలుచుకుంది కాబట్టి వాళ్ళని మనం డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్గా ఉద్దేశించి ఇక్కడ మనం మాట్లాడడం జరిగింది విత్ రవీంద్ర జడేజా థంపింగ్ ద వినింగ్ రన్స్ ఓకే విజయవంతంగా అంటాం తెలుగులో ఓకే విజయవంతంగా దట్ ఈస్ థంపింగ్ ఓకే థంపింగ్ విక్టరీ ఓకే అంటే విజయవంతంగా మనకి విక్టరీ వచ్చింది సో థంపింగ్ అనే వర్డ్ని వాడతాం మనం థంపింగ్ అంటే విజయానికి విజయం వైపుకి తీసుకెళ్లే విధంగా థంపింగ్ మెజారిటీ థంపింగ్ మెజారిటీ అని ఎక్కువ వాడతారు ఓకే టువర్డ్స్ లీడింగ్ టువర్డ్స్ విక్టరీ ఇన్ ఏ ఫైనల్ దట్ వాజ్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ త్రీ డేస్ అంతే కదా సండే అవ్వాల్సింది మండే పోస్ట్ పోన్ అయింది మండే అవ్వాల్సింది వర్షం కారణంగా కొంచెం డిలే అయ్యి ట్యూస్డే ఎర్లీ అవర్స్ వరకు వెళ్ళింది అంటే త్రీ డేస్ అయిపోయినట్టే అని చెప్తున్నాడు సండే వాజ్ ఏ వాష్అవుట్ వాట్ యూ మీన్ బై వాష్అవుట్ అమ్మా వాష్అవుట్ అంటే కంప్లీట్గా ఆ రోజు ఇంటర్ప్ట్ అయిపోయినట్టే కదా వాష్అవుట్ అంటే ఇంకా ఆ రోజు మ్యాచ్ జరగలేదు అంతేనా కదా వాష్అవుట్ ఇంకా ఆ రోజు మ్యాచ్ జరగలేదు వాష్అవుట్ అనేది నౌన్గా వాడాడు చూసారా అండ్ ఆన్ మండే ఏం జరిగింది ద రైన్స్ ఇంటర్వెన్ అంటే జోక్యం చేసుకోవడం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఇంటర్వెన్షన్ ఇంటర్వెన్షన్కి వర్క్ ఫామ్ ఓకే ఇంటర్వెన్ చేసి ఏమైంది అండ్ డిలేట్ ద క్లైమాక్స్ ఇన్ టు ద క్లైమాక్స్ అంటే ఏంటి ఫైనల్ రిజల్ట్
రీగల్ అంటే ఏంటంటే రీగాలిటీ రీగల్ అంటే రాజసం ఇందులో చాలా గొప్ప విషయం ఏంటి అంటే రీగల్ అంటే చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే సిఎస్కేస్ కంపోజర్ కంపోజర్ అంటే ఏంటి బీయింగ్ కామ్ ఓకే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ సెట్ టు బీ కంపోజ్ మీరు కంపోజర్ని ఎప్పుడు అంటారు మిమ్మల్ని వెన్ ఎవర్ యూ డు నాట్ షో యువర్ ఎమోషన్స్ అండ్ యూ ఆల్వేస్ రిమైండ్ కామ్ కామ్గా ఉండే సిచ్యువేషన్ మనం కంపోజ్డ్ అంటాం సో కంపోజ్డ్ యాడ్జెక్టివ్ కంపోజర్ నౌన్ ఓకే సిఎస్కేస్ కంపోజర్ నెమ్మదిగా ప్రశాంతంగా ఉండ ఉండడాన్ని మనం కంపోజర్ అంటాం ట్రైట్ అంటే ఏంటమ్మా క్వాలిటీ ఓకే ట్రైట్ అంటే ఏంటమ్మా క్వాలిటీ ఓకే ఎవరి ట్రైట్ అంట అది ఇంబైబుడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఎటర్నల్ స్కిప్పర్ ఇంబైబుడ్ అంటే గ్రహించడం ఎవరి నుంచే గ్రహించడం ఎవరి నుంచి గ్రహించిందంట ఆ క్వాలిటీ అంటే కంపోజ్ అనే క్వాలిటీ ఆ కంపోజర్ అనే క్వాలిటీ ఎవరి నుంచి గ్రహించారు ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఎటర్నల్ ఎటర్నల్ అంటే పర్మనెంట్ ఓకే వాట్ డూ మీన్ బై ఎటర్నల్ అమ్మా అంటే పర్మనెంట్ అని చెప్పడం ఓకే నో ఎండ్ అంటే ఎటర్నల్ స్కిప్పర్ అంటే ఎవరు స్కిప్పర్ అంటే క్యాప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని హూ ఆల్సో హింటెడ్ దాట్ హీ మే హ్యావ్ వన్ మోర్ ఐపీఎల్ స్టింట్ ఇందాక వచ్చింది చూసారా వర్డ్ స్టింట్ అంటే మరొక ఐపీఎల్ సీజన్లో తను ఆడే అవకాశాన్ని ఆయన వెల్లడించాడు సూచించాడు హింట్ అంటే మనకి చెప్పాడు సూచించాడు అనే మీనింగ్ వస్తుంది రైట్ ఇట్ వాజ్ యాప్ట్ దాట్ సిఎస్కే ద మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ యూనిట్ ఇన్ ఐపీఎల్ హిస్టరీ టు కాన్ ద టైటన్స్ టు కాన్ అంటే తలపడ్డి తలపడడం ఓకే బ్యాటిల్ ఒకరితో మనం తలపడ్డాన్ని ఏమంటాం టు కాన్ ఓకే అంటే ఒక పార్టీ ఇంకొక పార్టీ మధ్యలో బ్యాటిల్ సో హీ టు కాన్ దెమ్ అంటే ఇక్కడ సిఎస్కే టు కాన్ ద టైటన్స్ అంటే బ్యాటిల్ యుద్ధం జరిగింది ఇక్కడ క్రికెట్ మ్యాచ్ కాబట్టి తలపడ్డాయి ఓకే మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ అంటే మీ అందరికి తెలుసు కదా కన్సిస్టెంట్గా ఆడడం అంటే ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఫామ్ని కంటిన్యూ చేయడం మనం బీయింగ్ కన్సిస్టెంట్ అని అంటాం ఓకే సివోఎన్ ఎస్ఐఎస్ టీఈ అండ్ టీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ కన్సిస్టెంట్ అంటే అత్యంత స్థిరమైన ఓకే యూనిట్ అంటే టీమ్ కాబట్టి ఓకే ద మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ అమౌంగ్ యంగర్ టీమ్స్ టైటన్స్ గురించి చెప్తున్నాడు టైటన్స్ అంటే ఎవరు గుజరాత్ టైటన్స్ ఓకే ప్రామిసింగ్ అంటే ఏంటమ్మా ప్రామిస్ చేయడమా కాదు అంటే ఆశాజనకం అంటే ఫ్యూచర్గా వీళ్ళు చాలా బాగా ఆడతారనే నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చే చేయడం అనే సందర్భంలో మనం ప్రామిసింగ్ అనే అబ్జెక్టివ్ని వాడతాం ప్రామిసింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి వెన్ ఎవర్ ఆశాజనకంగా ఉంది అంటే ఫ్యూచర్లో వీళ్ళు చాలా రాణించబోతున్నారు అంటే ఇప్పుడే బాగా ఆడుతున్నారు ఫ్యూచర్ స్టార్స్గా ఎదిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేటప్పుడు ప్రామిసింగ్ క్రికెటర్ అంటాం అంటే ఫ్యూచర్లో ఇతను చాలా పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళబోతున్నాడు అని చెప్పే సందర్భంలో మనం ప్రామిసింగ్ అనే అబ్జెక్టివ్ని వాడతాం ఓకే అమౌంగ్ యంగ్ టీమ్స్లో టైటన్స్ చాలా ప్రామిసింగ్గా ఉందని చెప్తున్నాడు ద సమిట్ క్లాష్ హ్యాడ్ ఆల్ ద థ్రిల్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ టీ ట్వంటీ క్రికెట్ అయితే ఆ సమిట్ క్లాష్ ఫైనల్ కదా సమిట్ క్లాష్ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి సమిట్ అంటే ఏంటి పినాకిల్ ఓకే అంటే ఇది ఫైనల్ చివరి అంకం ఓకే చివరి అంకంగా చేరుకుంది కదా ఫైనల్ సో అందుకే సమిట్ క్లాష్ అంటున్నాడు హ్యాడ్ ఆల్ ద థ్రిల్స్ టీ ట్వంటీ గేమ్తో అసోసియేట్ అయ్యే థ్రిల్ ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్ అదే థ్రిల్ని వీళ్ళు కూడా అంటే ఐపీఎల్ అయినా కూడా ఆ టీ ట్వంటీలో ఉండే థ్రిల్ని వీళ్ళు కూడా కంటిన్యూ చేశారు ఓకే చూసారా ఓకే తర్వాత చూడండి అమ్మా సిఎస్కే ప్రైజ్డ్ అవుట్ ఓకే ప్రైజ్డ్ అవుట్ అని చెప్పాడు చూసారా దాని అర్థం ఏంటి సిఎస్కే ప్రైజ్డ్ అవుట్ అంటే బహుమతిగా గెలుచుకుంది ప్రైజ్డ్ అవుట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ గిఫ్ట్ ఓకే గిఫ్ట్గా తీసుకోవడం అంటే మీకు బహుమతి బహుమతిలా రావడం ఏది బహుమతిలా వచ్చింది శుభన్ గ్రిల్ ఫర్ థర్టీ నైన్ ఓకే థర్టీ నైన్కి ధోనీస్ లైట్నింగ్ స్టంపింగ్ అంటే మెరుపు వేగంతో స్టంప్ చేసే విధానం ఓకే మెరుపు వేగం అని చెప్పడానికి మనం లైట్నింగ్ అంటాం లైట్నింగ్ అంటే మెరుపు ఓకే లైట్నింగ్ అంటే ఏంటి వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో రైట్ స్టంపింగ్ డెలివరింగ్ ద ఫ్యాటల్ బ్లో ఫ్యాటల్ అంటే డెడ్లీ అని అంటే ఇంకా చనిపోయాడు అంటే ఇంకా చనిపోయాడు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అవుట్ అయిపోయాడు అని బట్ వన్స్ సాయి సుదర్శన్ హ్యామర్డ్ హ్యామర్డ్ అంటే స్ట్రైక్డ్ నైంటీ సిక్స్ రన్స్ సాయి సుదర్శన్ చేయడం జరిగింది గుజరాత్ టైటన్స్ సంబంధించి ఓకే ధోని అంటే సిఎస్కే ప్రైజ్ అవుట్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఇక్కడ గెలుచుకుంది బహుమతిని గెలుచుకుంది అంటే అతను చాలా ప్రెషియస్ వికెట్ అని చెప్పడానికి అలా వాడాడు ప్రైజ్ అవుట్ ఓకే అదొక ఫ్రైజ్ అల్ బాబు ద ప్లేయర్ హెయిల్స్ ఫ్రమ్ చెన్నై అంటే ఎవరమ్మా హెయిల్స్ ఫ్రమ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి అని చెప్పేటప్పుడు మన
ద టైటన్స్ ఫినిష్డ్ విత్ టూ ఫోర్టీన్ బట్ ఫోర్ అంటే జరిగిన తీరు అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మీ అందరికీ తెలుసు కదా టూ ఫోర్టీన్కి ఫోర్ తో ఎండ్ అయింది ద టార్గెట్ వాజ్ రివైజ్డ్ రివైజ్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ దాన్ని రివిజన్ చేశారు ఎందుకు సవరించబడింది అంటాం కదా సవరించబడింది రివైజ్డ్ అంటే ఎందుకు ఫాలోయింగ్ ఏ రెయిన్ బ్రేక్ ఓకే అంటే వర్షం పట్టడం వల్ల బ్రేక్ రావడం వల్ల ఆ టూ ఫోర్టీన్ నుంచి వాళ్ళు టార్గెట్ని వన్ సెవెంటీకి కుదించారు రైట్ బట్ సిఎస్కే ప్రూవ్డ్ ఈక్వల్ టు ద టాస్క్ ప్రూవ్ ఈక్వల్ టు ద టాస్క్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఏమంటున్నాడు ఈవెన్ దో ధోని ఫెల్ ఫర్ ఎ డక్ అంటే ధోని మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అతను ప్రతి మ్యాచ్లో అతను ఆడాలని చాలా కోట్ల మంది అభిమానులు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అతను డక్గా అవుట్ అయిపోయినా కూడా సిఎస్కే ప్రూవ్డ్ ఈక్వల్ టు ద టాస్క్ అంటే ఏమాత్రం వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని తగ్గకుండా ఆడారు పర్ఫామ్ చేశారు గెలిచారు యాజ్ జడేజాస్ లాంగ్ హ్యాండిల్ డిడ్ ద ట్రిక్ అంటే ఏది పనిచేసింది చివరికి ధోని జీరోకి అవుట్ అయిపోయినా కూడా జడేజా యొక్క లాంగ్ హ్యాండిల్ అంటే తన బ్యాట్ తన బ్యాట్తో మెరుపులతో తను ఆ ట్రిక్ని ఐ మీన్ విక్టరీని సాధించగలిగాడు ఓకేనమ్మా చూడండి మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు ఇట్ ఆల్సో మార్క్ అంటున్నాడు ఇట్ అంటే ఏది నేను లాస్ట్ మ్యాచ్ ఇట్ ఆల్సో మార్క్ ద కల్మినేషన్ కల్మినేషన్ అంటే ఏంటి ముగింపు ఓకే దట్ ఈస్ ద ఎండ్ అని చెప్పడం కల్మినేషన్ అంటే ఏంటి ఎండ్ ఇట్ మార్క్ ద కల్మినేషన్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్ డ్రాన్ టోర్నమెంట్ అంటే చాలా ఎక్కువ రోజుల పాటు నడిచి సుదీర్ఘమైనటువంటి రోజుల్లో నడిచినటువంటి టోర్నమెంట్ కదా ఐపీఎల్ అన్నది సో విత్ టెన్ స్క్వాడ్స్ అంటే పది టీమ్స్తో కూడినటువంటి ఈ టోర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ రెండు మ్యాచెస్తో ముగిసింది రైట్ సిఎస్కే వర్సెస్ గుజరాత్ టైటన్స్ దట్ సిఎస్కే అండ్ ముంబై ఇండియన్స్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ గార్డ్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది అర్థమవుతుంది చూసారా ద ఓల్డ్ అండ్ ద న్యూ అన్నాడు కదా దాని అర్థం ఏంటి ద సిఎస్కే అండ్ ముంబై ఇండియన్స్ వీళ్ళిద్దరు చాలా యంగ్ టీమ్స్ కాదు ఐపీఎల్ పుట్టినప్పటి నుంచి రెండు టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా అందుకే ద ఓల్డ్ గార్డ్ అంటున్నాడు అంటే ఓల్డ్ లీగ్ అంటారు చూసారా అంటే ఫస్ట్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ లీగ్ ఎప్పుడైతే టోర్నమెంట్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ రెండు టీమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ టైటన్స్ అండ్ లక్నో సూపర్ జైంట్స్ ఈ రెండు టీమ్స్ ఏంటమ్మా లాస్ట్ ఇయర్స్ డెబ్యూటెంట్స్ చూసారా డెబ్యూటెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అరంగ్రేటం చేయడం ఓకే అరంగ్రేటం అంటే ఏంటి అప్పుడే దిగడం అంతకుముందు వాళ్ళు ఎగ్జిస్టెన్స్లో లేరు లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే లక్నో సూపర్ జైంట్స్ అండ్ మన గుజరాత్ టైటన్స్ దట్ వాజ్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్నేట్ స్ట్రెంగ్త్ చూసారా ఇన్నేట్ అనే ఒక యాడ్జెక్టివ్ చూసారమ్మా ఇన్నేట్ అంటే ఏంటి అర్థం బై బర్త్ అని ఇన్నేట్ అంటే ఏంటంటే సహజ సిద్ధమైన అని చెప్పడం తెలుగులో ఏమంటామమ్మా ఇన్నేట్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఒక బలం స్ట్రెంగ్త్ ఎవరికి లాస్ట్ ఫోర్ చూసారా లాస్ట్ ఫోర్లోకి నాలుగు టీమ్స్ వెళ్ళాయి రెండు న్యూ రెండు కొత్తగా వచ్చినాయి లాస్ట్ ఇయర్లో వచ్చినాయి అవి ఏంటి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాయి దేని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి వాటి యొక్క కోర్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఇన్నెట్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే బై బర్త్ సహజ సిద్ధమైనటువంటి బలాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ముంబై ఇండియన్స్ అంటే స్లో క్యాంపెయిన్ అంటే చాలా మెల్లగా స్టార్ట్ చేసింది క్యాంపెయిన్ టు బిగిన్ విత్ స్టార్ట్ చేయడంతో బిఫోర్ ఫైండింగ్ ఏ సెకండ్ విండ్ ఓకే వాట్ డూ యూ మీన్ బై సెకండ్ విండ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా సెకండ్ విండ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ రిటర్న్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఓకే వాట్ డూ యూ మీన్ బై సెకండ్ విండ్ అంటే మళ్ళీ తిరిగి ఫామ్లోకి రావడం అని చెప్పడాన్ని మనం సెకండ్ విండ్ అని అంటాం ఓకే సెకండ్ విండ్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు వాడతాం ఎ రిటర్న్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ ఎనర్జీ దట్ మేక్స్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కంటిన్యూ ఇన్ అన్ యాక్టివిటీ దట్ నీడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అంటే తిరిగి మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వడాన్ని మనం సెకండ్ విండ్ అంటాం అంటే ఫస్ట్ స్లోగా స్టార్ట్ చేసిన క్యాంపెయిన్ ముంబై ఇండియన్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఫామ్లోకి రావడానికి ఓకే వైల్స్ చూడండి సిఎస్కే వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ అంటే ఎప్పుడు సిఎస్కే ఫేవరెట్గానే ఉండేది ఖచ్చితంగా ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అందరిలో ఉండేది ఎవరు వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా సిఎస్కే మాత్రం ఎప్పుడు వెళ్ళిపోద్ది అనే ఒక ఒపీనియన్ అనేది ఫ్రేమ్ అయిపోయింది ఫర్ అ ప్లే ఆఫ్స్ బర్త్ ప్లే ఆఫ్ బర్త్ ఖచ్చితంగా సిఎస్కే వెళ్తుందని ముందుగానే అందరిలో ఆ ఫీలింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు చూడండి ఏమంటున్నాడు అమౌంగ్ ద రెస్ట్ అంటున్నాడు అంటే మిగతా వాళ్ళని చూడండి ఏమంటున్నాడు అమౌంగ్ ద రెస్ట్ అంటే వీళ్ళిద్దరు కాకుండా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు అగైన్ ఫాల్టర్డ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫాల్టర్డ్ అంటే అర్థం 
ఎల్యూజివ్ ఐపీఎల్ టైటిల్ ఎల్యూజివ్ అంటే వాళ్ళకి దక్కట్లేదు ఎప్పటి నుంచో ఊరిస్తూ ఉంది కానీ అది దక్కట్లేదు కదా సో విరాట్ కోహ్లీ యర్నింగ్ అంటున్నాడు యర్నింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి వైఈఏ ఆర్ఎన్ఐఎన్జి అంటే ఆరాట పడటం ఓకే హీఈస్ యర్నింగ్ మీన్స్ ఆరాట పడుతున్నాడు ఆరాట పడటం అనే మీనింగ్లో మనం యర్నింగ్ అనే వర్డ్ని వాడతాం ఓకేనమ్మా సో వాట్ యూ మీన్ బై ఎల్యూజివ్ ఎడ్జెక్టివ్గా వాడడా లేదా ఈఎల్యూ ఎస్ఐవిఈ ఎల్యూజివ్ అంటే ఇప్పటివరకు దక్కట్లేదు కదా వాళ్ళకి మొదటి నుంచి సో దానికోసం ఆయన ఆరాట పడుతున్నాడు ఇఫ్ గిల్ ప్రూవ్ దాట్ హీ విల్ బి ద సక్సెసర్ టు కోహ్లీ అండ్ రోహిత్ శర్మ ఇన్ ద వైట్ బాల్ క్రికెట్ అంటే ఓడిఐస్ ఓకే అంటే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో తను సక్సెసర్ అంటే అర్థం ఏంటి తను నెక్స్ట్ అనమాట వీళ్ళిద్దరు తర్వాత తను సక్సెసర్ కాబోతున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి వారసుడు కాబోతున్నాడు ఎవడు శుభ్రం గిల్ తన ఫినామినల్ పెర్ఫార్మెన్స్ వెటరన్స్ అంటే అనుభవజ్ఞులు హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వన్ హూ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హిస్ డొమైన్ ఇన్ సెట్ టు బి ఏ వెటరన్ ఓకే అనుభవజ్ఞులు అంటాం ఓకే అనుభవులు అంటే వీళ్ళు గిల్ యంగ్స్టర్ కదా అజింక్య రహానే రిద్ధిమాన్ సాహా మోహిత్ శర్మ వీళ్ళందరూ వెటరన్స్ కిందక ఈ కేటగిరీ కిందకి వస్తారు దే ఆల్సో ప్రూవ్డ్ అడాప్ట్ అంటే వాళ్ళు కూడా చాలా స్కిల్ మళ్ళీ అడాప్ట్ అంటే ఏంటి మేము కూడా చాలా పరిణితి పరిణితి అనకూడదు దాని ఏమంటాం స్కిల్ అడాప్ట్ అంటే ఏంటమ్మా స్కిల్ ఏడిఈ పిటి ప్రవీణులు అంటాం ఓకే ప్రవీణులు ప్రావీణ్యత ప్రావీణ్యత ప్రవీణులు ఓకే ఇన్ ద ట్వంటీ ఫోర్ టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్ ఓకే హార్దిక్ పాండ్యా లెట్ టైటన్స్ వెల్ బాగానే హ్యాండిల్ చేశారు బాగానే ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగాడు విత్ బిట్ ఆఫ్ లక్ మే హ్యావ్ రీటైన్ ద టైటిల్ ఇంకొంచెం లక్ తోడే అంటే అతనికే టైటిల్ వచ్చేది ఆయనే కదా మన గుజరాత్ టైటన్స్ కెప్టెన్ సో అతను బాగానే హ్యాండిల్ చేశాడు కానీ బాగానే తీసుకెళ్ళగలిగాడు లీడింగ్ చేసే లీడ్ చేయగలిగాడు టీమ్ని కానీ లక్ కలిసి వచ్చుంటే టైటిల్ని వాళ్ళే రీటైన్ చేయగలిగారు రీటైన్ అని ఎందుకు అంటున్నాడు దే ఆర్ ద డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ ఓకే దాట్ సింహలీస్ పేసర్ సింహలీస్ అంటే శ్రీలంకకి చెందిన వ్యక్తి పేసర్ ఎవరు మతీషా పతిరణ ఓకే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మతీషా పతిరణ అనే శ్రీలంకల్ బౌలర్ గురించి కూడా డిస్కషన్ అంటే వీళ్ళందరూ హైలైట్లో ఉన్నారు ఈ టోర్నమెంట్లో వీళ్ళందరి రోల్ చాలా ఎక్కువగా ఉందని చెప్పడానికి మతీషా పతిరమ్మ ఫౌండ్ ఇన్క్రెడిబుల్ సపోర్ట్ అంటే అద్భుతమైన సపోర్ట్ ఇన్క్రెడిబుల్ అంటే అన్బిలీవబుల్ అంటాం ఓకే అన్బిలీవబుల్ సపోర్ట్ విత్ ఇన్ ద సిఎస్కే డగౌట్ అంటే అతను సిఎస్కేకి సంబంధించినటువంటి ఆటగాడు కాబట్టి సిఎస్కే డగౌట్లో అతనికి విపరీతమైనటువంటి సపోర్ట్ లభించింది మద్దతు లభించింది అండ్ ద ఫ్యాన్స్ ఎట్ లార్జ్ ఈజ్ అ టెస్ట్ మనీ టు స్పోర్ట్స్ ఎబిలిటీ టు హీల్ ఓల్డ్ ఫీచర్స్ ఓకే ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ అట్ లార్జ్ ఈజ్ అ టెస్ట్ మనీ టెస్ట్ మనీ అంటే అర్థం ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పడం వాట్ యూ మీన్ బై టెస్ట్ మనీ అమ్మా టీఎస్టీఐ అమ్మని టెస్ట్ మనీ అంటే మనం తెలుగులో ఏం చెప్తామంటే నిదర్శనం అంటాం ఓకే నిదర్శనం ఓకే ఆ ఫ్యాన్స్ అంత లార్జ్గా ఉండడమే మనం నిదర్శనంగా తీసుకోవచ్చు దీన్ని టు స్పోర్ట్స్ ఎబిలిటీ టు హీల్ ఓల్డ్ ఫీచర్స్ పాత గాయాలని మానేటట్లు చేస్తుంది హీల్ అంటే మానం మానం అంటే మానేలా చేయడం ఓకే దట్ ఈస్ హీల్ ఎబిలిటీ మీన్స్ యువర్ పవర్ ఓల్డ్ ఫీచర్స్ ఫీచర్స్ అంటే క్రాక్స్ ఓకే పాత గాయాలు క్రాక్స్ ఓకేనమ్మా అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ పాకిస్తానీ క్రికెటర్స్ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్స్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అండ్ స్పోర్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా పాకిస్తానీ క్రికెటర్స్ అన్న వాళ్ళు గైర్హాజర్ అయ్యారు కదా ఓకే యాబ్సెన్స్ అంటే ఏంటి గైర్హాజరు హాజరు అవ్వలేదు కదా సో అది ఏం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఏం ప్రతిబింబిస్తుంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏమంటామమ్మ తెలుగులో వాళ్ళ యొక్క అంటే ఏం చెప్పాలి ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓకే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది స్పోర్ట్స్ మీద ఎంత పడుతుందో అన్నది క్లియర్గా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళ గైర్హాజరి పాకిస్తానీ వాళ్ళది ద డస్ట్ మే హ్యావ్ సెటిల్డ్ చూసారా ద డస్ట్ మే హ్యావ్ సెటిల్డ్ అంటే అంతా మెల్లగా క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే టోర్నమెంట్ అంతా బాగానే క్లోజ్ అయిపోయింది బట్ దెర్ ఈస్ నో రెస్పైట్ ఫర్ ద ఇండియన్ స్టార్స్ రెస్పైట్ అంటే అర్థం ఏంటి విశ్రాంతి వారికి విశ్రాంతి లేదు దేనికి యాజ్ దే ప్రిపేర్ ఫర్ ద వాళ్ళు వరల్డ్ కప్ కోసం దేనికమ్మా వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్ అగేన్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా అట్ లండన్స్ ఓవర్ ఫ్రమ్ జూన్ సెవెన్త్ జూన్ సెవెంత్ నుంచి లండన్లో ఓవర్లో స్టార్ట్ చే స్టార్ట్ అవ్వబోయే వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్ ఆస్
సో ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే చాలా వరకు కానీ మంచి మంచి వర్డ్స్ తగిలే కదా వాటి నుంచి మనం మంచి ఒకేలబిలిటీ అనేది నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ సెషన్ ద్వారా ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం ఒకేలబిలిటీ ఫస్ట్ ఫస్ట్గా కంప్లీట్ చేసుకుందామమ్మా ఎన్వి సహజ్ అంటున్నాడు ఓకే ఎన్వి సహజ్ అన్నది మనం వర్బ్గా వాడతాం చూడండి ఏ కాంటెక్స్ట్లో మనం ఎన్వి సహజ్ అనేది వాడతాం చూడండి ఒకసారి ఎప్పుడైనా మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఎగ్జామ్స్కి రేపు పొద్దున మిమ్మల్ని మీరు ఒక ఆఫీసర్ హోదాలో ఒక కుర్చీలో కూర్చున్నట్టు మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోగలుగుతున్నారంటే అర్థం ఏంటి యుఆర్ ఏబుల్ టు ఎన్వి సాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఏ లీడర్ యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు మెంటల్గా ఒక పిక్చర్ వేసుకోవడం నేను ఇలా ఉండబోతున్నాను అని ఒక ఫోర్ సి అంటారు చూసారా అంటే మెంటల్గా మీకు ఒక పిక్చర్ ఉండడం ఫ్యూచర్ గురించి దాన్ని మనం ఎన్వి సాజ్ అంటాం ఒక్కసారి చూడండి మా యూసేజ్ ట్రైన్ ఫేర్ ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ ఎన్వి సాజ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని మనం మెంటల్గా ఒక పిక్చర్ రైట్ అంటే ఫోర్కాస్ట్ చేయగలగడం రైట్ ముందుగానే ఒక పిక్చర్ జరగబోతుంది అది కూడా లాజిక్గా లాజికల్గా అంటే ఏదో గుడ్డిగా కాకుండా బేస్డ్ ఆన్ సమ్ లాజిక్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ టు ఇమాజిన్ ఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఎస్పెషలీ సంథింగ్ గుడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏదో మంచి జరగబోతుందనే ఒక ఉద్దేశంలో ఆ కాంటెక్స్ట్లో మనం ఎన్వి సాజ్ అనే వాడిని వాడుతాము అంతే కదమ్మా ఫోర్ సి ప్రెడిక్ట్ ఫోర్ కాస్ట్ ఇవన్నీ సినోనిమ్స్ క్యాటగిరీ కిందకి వస్తాయి డిస్రిగార్డ్ ఆర్ ఇగ్నోర్ పట్టించుకోకపోవడం డిస్రెస్పెక్ట్ చేయడం అసలు ఏమీ ఏ ఫీలింగ్స్ లేకపోవడం ఇగ్నోర్ చేయడానికి మనం యాంటోనిమ్స్ క్యాటగిరీ కిందకి తీసుకోవచ్చు రైట్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఎన్వి సాజ్ తర్వాత చూడండి అమ్మా మారీ బండ్ అన్నాడు ఎప్పుడైనా మీరు మార్ట్ ఎంఓఆర్టి మార్ కానీ మార్ట్ కానీ కనిపించింది అనుకోండి ఏంటి అది డెత్ డెత్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఏంటది రూట్ వర్డ్ మోర్ కానీ మార్ట్ మార్టల్ రిమైన్స్ అంటారు అంటే భౌతిక కాయం అంటారు కదా మార్టాలిటీ అంటే చావు ఇమ్మార్టాలిటీ అంటే చావు లే లేనిది అని అర్థం సో మార్టల్ అంటే రిలేటింగ్ టు డెత్ మరి మోర్ ఈ బండ్లో మోర్ ఉంది కదా అంటే ఏదో డెత్కి రిలేట్ అయిన వర్డ్ అనగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చూడండి ఒక్కసారి చూసే చూడండి హౌ కెన్ ద డిపార్ట్మెంట్ బీ రివైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ప్రెసెంట్ మారీ బండ్ స్టేట్ రివైవ్ అంటే అర్థం ఏంటి తిరిగి దానికి పునర్జీవాన్ని ఇవ్వడం పునర్జీవం ఓకే అంటే మళ్ళీ దానికి ఎనర్జీని నింపడం వైవా అంటే లైఫ్ చూసారా విఐవిఏ వైవా అంటే లైఫ్ అమ్మ తిరిగి జీవాన్ని పోయడం రివైవ్ అంటే ఆల్రెడీ పతనావస్థలో ఉండి ఇబ్బంది పడుతుంది దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ దానికి ప్రాణం పోయడాన్ని మనం రివైవ్ అంటాం సో ఫ్రమ్ ఇట్స్ ప్రెజెంట్ మారీ బండ్ స్టేట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు డెత్ అంటే చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్పే కాంటెక్స్ట్లో మనం మారీ బండ్ అనే వాడిని వాడతాం క్లియర్ కదా చూడండి నాట్ యాక్టివ్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే యాక్టివ్ స్టేట్లో లేదు డార్మెంట్ అంటాం నాట్ యాక్టివ్ అంటే డార్మెంట్ ఇన్యాక్టివ్ అని చెప్పడాన్ని మనం డార్మెంట్ అంటాం డయింగ్ నియర్ టు డెత్ ఎక్స్పైరింగ్ అంటే అబౌట్ టు ఎక్స్పైర్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్పైరీ డేట్ వచ్చింది అంటే దానికి కాలం చెల్లింది అంటారు చూసారా అది మారీ బండ్ థ్రైవింగ్ బ్లాసమింగ్ ఇది అంటే థ్రైవ్ అవుతుంది అంటే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మెల్లమెల్లగా సిచ్యువేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనే టైంలో మనం థ్రైవింగ్ బ్లాజమింగ్ అనే వర్డ్స్ని వాడతాం ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ చూడండి కేటలైజ్ క్యాటలిస్ట్ అనే నౌన్కి క్యాటలిస్ట్ అనే ఒక నౌన్ ఉంది మీరు చదువుంటారు దానికి వర్బ్ ఫామే కేటలైజ్ ఓకే ఐజడ్డి ఆర్ ఐఎస్సి వైఎస్ ఇవి వర్బ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఏంటి సఫిక్స్ కదా సో ఇట్ వాస్ థాట్ దట్ ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ కుడ్ కేటలైజ్ రియాక్షన్ సెల్స్ కేటలైజ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ మీనింగ్ కేటలిస్ట్ అంటే ఏంటి తెలిస్తే మీరు కేటలైజ్ ఈజీగా చెప్పేస్తారు కేటలిస్ట్ మనీ ఏంటమ్మా ఏదైనా ఒకటి జరగడానికి హెల్ప్ చేసేది ఓకే సంథింగ్ ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు హ్యాపెన్ అంటే ఒకటి జరగడానికి హెల్ప్ చేసే దాన్ని మనం కేటలిస్ట్ అంటాం ఓకే దానివల్ల ఆ యాక్షన్ జరుగుతుంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం అంటే ఇన్స్పైర్ చేయడం అనే మీనింగ్లో కూడా మనం కెటలైజ్ అనే వర్బ్ని వాడచ్చు ఓకే హీ కెటలైజ్ షీ కెటలైజ్డ్ మీ ఇన్ అచీవింగ్ మై గోల్ అంటే తను నన్ను ఇన్స్పైర్ చేయగలిగింది అంటే ఆ యాక్షన్ జరగడానికి హెల్ప్ చేయడం అనే మీనింగ్లో మనం కెటలైజ్ అనే వర్బ్ని వాడతాం చూడండి ఇట్ వాస్ థాట్ దట్ ఓన్లీ ప్రోటీన్ కుడ్ కుడ్ తర్వాత వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి వర్బ్ కదా కెటలైజ్ రియాక్షన్స్ ఇన్ సెల్స్ సెల్స్కి రియాక్షన్స్ అవ్వడానికి ప్రోటీన్సే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయని అనుకున్నాం రైట్ టు మేక్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్ మో
అయ్యేదాన్ని మనం కెటలిస్ట్ ఆర్ కెటలైజ్ అంటాం కాస్ ఇండ్యూస్ ఎంకరేజ్ ఎంకరేజ్ అనే కదా డిస్కరేజ్ కాదు కదా సో ఆబ్వియస్లీ డిస్కరేజ్ కానీ ఇంపెక్ట్ కానీ క్వాష్ టైఫల్ అంటే ఊపిరాడినివ్వకుండా చేయడం ఓకే బంధించడం నిర్బంధించడం స్టైఫల్ అంటే బేసిక్గా ఊపిరాడినివ్వకుండా చేయడం అనే సందర్భంలో మనం స్టైఫల్ అనే వర్డ్ని వాడతాం ఇవన్నీ వర్బ్స్ అమ్మ క్వాష్ అనేది జడ్జ్మెంట్ సుప్రీంకోర్టు క్వాష్ ద జడ్జ్మెంట్ అంటే దాన్ని నిర్వీర్యం చేయడం ఓకే నో లాంగర్ కంటిన్యూ చేయడం ఫంక్షన్ చేసేలా చేయడాన్ని మనం క్వాష్ అంటాం ఓకే ఇంపెక్ట్ ఈస్ స్టాప్ ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ అన్టీనబుల్ ఏబిఎల్ఈ అనే సఫిక్స్ కనిపిస్తే మనం ఏమనుకున్నాం టీనబుల్ దాని ఆపోజిట్ దీని ఆపోజిట్ అంటే టీనబుల్ టీనబుల్ సొల్యూషన్ అంటే టీనబుల్ అంటే ఫర్దర్గా తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే క్యారీ ఆన్ అవ్వచ్చు దీంతో మనం ఇట్స్ ఎ టీనబుల్ ప్రాసెస్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ మళ్ళీ ముందుకెళ్లే అవకాశం ఉంది అన్టైనబుల్ అంటే స్టాప్ అంటే వీ కెనాట్ క్యారీ ఇట్ ఫర్దర్ ఆర్ వీ కెనాట్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అనే కాంటెక్స్ట్లో మనం అన్టీనబుల్ అంటాం చూడండి ఒకసారి యూసేజ్ ఏమంటున్నాడు ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ యూనియన్ హ్యాస్ బికమ్ అన్టైనబుల్ అంటే వాళ్ళు కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం లేదు ఓకే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం లేదు నాట్ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ టు బీ సపోర్టెడ్ ఆర్ డిఫెండెడ్ అగెయిన్స్ట్ క్రిటిసిజం ఆర్ నో లాంగర్ ఏబుల్ టు బీ కంటిన్యూ చూసారా అంటే ఒకరిని సపోర్ట్ చేయడానికి కానీ జస్టిఫై చేయడానికి అవకాశం లేనప్పుడు అనే సందర్భంలో కానీ లేదంటే వాళ్ళు ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అనే సందర్భంలో మనం అన్టీనబుల్ అనేవాడిని వాడతాం ఇన్ డిఫెన్సిబుల్ డిఫెండ్ అంటే ఏంటి వాళ్ళని కాపాడడం కాపాడలేని స్థితి ఇన్ డిఫెన్సిబుల్ అన్డిఫెండబుల్ సేమ్ డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ ఓకే అన్సస్టైనబుల్ కంటిన్యూ అంటే క్యారీ ఐ మీన్ అనేబుల్ టు కంటిన్యూ ఫర్దర్ సస్టైన్ అంటే ఏంటి టు గో ఫర్దర్ కంటిన్యూ ఫర్దర్ అన్సస్టైనబుల్ అంటే యూ కెనాట్ గో ఫర్దర్ అంతే కదా సో డిఫెన్సిబుల్ ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ సమ్మ చూసారా అన్ తీసేయడమే ఇన్ తీసేస్తే డిఫెన్సిబుల్ అన్ తీసేస్తే డిఫెన్సిబుల్ డిఫెండబుల్ సస్టైనబుల్ సింపుల్ ఓకే కదా రైట్ లించ్ పిన్ లించ్ పిన్ అనే నౌన్ ఎప్పుడు వాడతామంటే చాలా పెద్ద బుర్ర అంటారు పెద్ద బుర్ర అంటే అర్థం ఏంటంటే బుర్ర పెద్దగా ఉండడానికి అర్థం కాదు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ దాన్ని మనం లెంచ్ పిన్ అనే ఒక వర్డ్తో యూజ్ చేస్తాం అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ అట్ ఆర్గనైజేషన్ రైట్ నర్సెస్ ఆర్ ద లెంచ్ పిన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ అంటే చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ రోల్ అంటాం ఓకే వాళ్ళది చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర ఉంది అని చెప్పే సందర్భంలో లెంచ్ పిన్ అనే వర్డ్ని వాడతాం a person or thing vital ante chala crucial ani cheppadam to an enterprise or organization aa context lo manam linchpin ane vaadni vaadtam pillar ante ayane maaku drudam okay pillar ante enti stambham laaga ante very strong very important corner stone anchor ivanni chala important ani cheppe sandarbhamlo vaade padalu okay corner stone ante corner stone lekapothe building matham kooli poddi ante kada corner stone periphery ante just surface surface ante pipe aina పెరిఫరల్ రిలేషన్స్ పెరిఫరల్ డివైజెస్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అది లేకపోయినా పని నడుస్తుంది అది లేకపోతే నడవంది అనే సందర్భంలో మనం వాడం అవి ఓకే పెరిఫరీ మీన్స్ వాట్ సర్ఫేస్ ఆర్ పెరిఫరీ రిఫర్స్ టు అది ఒక పార్ట్ కానీ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అని చెప్పడం బట్ ఇవి మూల స్తంభాలు మూల స్తంభాలు అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ కెలామిటీ ఐటీ వైస్ ఆఫీస్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది నౌన్ ఎమర్జెన్సీ మెజర్స్ మే బీ నెసరీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎవర్టే కెలామిటీ కెలామిటీ అంటే విపత్తు అంటాం తెలుగులో విపత్తు కానీ ఆపత్తు అని చెప్పే సందర్భంలో మనం కెలామిటీ అంటే ఏదో ఒక నష్టం ఓకే కెలామిటీ రైట్ అండ్ ఈవెంట్ కాజింగ్ గ్రేట్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ సడన్ డ్యామేజ్ సడన్ డ్యామేజ్ ఓకే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అంటాం కదా యూజువల్గా కెలామిటీ అంటే న్యాచురల్ కెలామిటీస్ అంటాం సడన్గా వైపౌట్ చేసేస్తుంది అంతా విపరీతమైన డ్యామేజ్ని కానీ డిస్ట్రెస్ని కానీ కలగజేసేదాన్ని మనం కెలామిటీ అంటాం చూసారా డిజాస్టర్ కెటాస్ట్రోఫ్ ట్రాజడీ అంటే నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో వాడే నౌన్ బూన్ వరం బెనిఫిట్ బ్లెస్సింగ్ ఇవన్నీ యాంటర్నిమ్స్ కింద మనం వాడుకోవచ్చు అంతే కదా సో దట్ ఈస్ అబౌట్ కెలామిటీ క్లియర్ అమ్మా సో విత్ దిస్ లాస్ట్ వన్ ఆన్ ద యావిల్ ఇది ఒక ఈడియం ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆన్ ద యావిల్ అనే ఈడియంని ఎప్పుడు వాడతామంటే ఇంకా డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే అవుట్పుట్ ఇంకా రాలేదు ఓకే ఇంకా దాని మీద డిస్కషన్స్ మాత్రమే జరుగుతున్నాయి అని చెప్పే సందర్భంలో ఆన్ ద యాన్విల్ అని అంటాం యాన్విల్ అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే ఇది యాన్విల్ అమ్మ ఓకే ఈ యాన్విల్ మీద బ్లాక్ స్మిత్ అనేవాడు ఏదైనా పెట్టి షేప్ ఓకే కొట్టి దాన్ని ఒక షేప్లోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు అంటే అది
on the cards okay in the pipeline in the pipeline and kuda antamu okay idu mana already last class lo discuss cheyadam jarigindi in the offing ane uh, in the offing ane idm ni discuss chestunna sandarbhamlo mana idi cheppadam jarigindi ee roju idu vachindi ivanni almost okka lanti ante inka formative stage lone undi final stage lo raledu ani cheppadam right still on the ambil proposes alni merger uh, merger kosam propose chesina twenty details evaithe unnayo avi inka చర్చల్లో భాగంగానే ఉన్నాయి అది ఇంకా కార్యరూపం దాల్చలేదు ఓకే వీ షుడ్ సీ సంథింగ్ రెడీ బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సమ్మర్ సమ్మర్ ఎండ్ అయ్యే లోపు ఏదైనా కాంక్రీట్గా జరిగే అవకాశం ఉంది కానీ ఇప్పుడంతా చర్చలు మాత్రమే నడుస్తున్నాయి సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ప్రిపేర్డ్ డిస్కస్డ్ ప్లాన్ అంటే ప్లానింగ్ స్టేజ్లోనే ఉండవు ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి ఇంకా టైం పడుతుంది ఓకే సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్మేటివ్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ ఆన్ ద యాన్విల్ ఓకే నమ్మ విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ టూ డేస్ హిందూ ఎడిటోరియల్ వర్క్యాలరీ మీకు ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ అనమాట వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మీకు ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ ఇవ్వదలుచుకున్నా అదేంటంటే ట్రై టు టెల్ మీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కేర్ ఫ్రీ అండ్ కేర్ఫుల్ ఓకే సెంటెన్స్ రూపంలో చెప్పండి దేన్ని ఎప్పుడు ఏ కాంటాక్స్లో వాడతామో మీరు నాకు కమెంట్స్ రూపంలో కమెంట్ సెక్షన్లో దయచేసి కేర్ ఫ్రీకి కేర్ఫుల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఓకే థ్యా